Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo convertir un taladro en una herramienta eléctrica multiusos. Todos sabemos que se utiliza principalmente para hacer orificios en la pared, en metales o en madera, con la ayuda de unas brocas, o también se utiliza el taladro para apretar o aflojar tornillos con la ayuda de adaptadores. Pero muchos no saben que el taladro también se puede utilizar para hacer otro tipo de trabajos, como por ejemplo pulir, lijar, desbastar, sacar filo y cortar metales, madera, aluminio y concreto. Y lo mejor de todo es que ya no tendrán que comprar más herramientas eléctricas para hacer este tipo de trabajos y que son muy costosas. La herramienta y materiales que van a necesitar para convertir su taladro en una herramienta eléctrica multiusos va a ser unas pinzas de presión, una llave española de medida 15 milímetros, otra llave española de medida 17 milímetros, dos rondanas de 2 pulgadas, si no consiguen estas rondanas de 2 pulgadas, también les va a servir dos rondanas de media pulgada. Y lo más importante que van a necesitar va a ser un eje trasero de bicicleta de montaña o turismo, que lo pueden comprar en cualquier refaccionaria de bicicletas. También van a ocupar el taladro y van a necesitar también los discos de corte, de metal, de madera, de aluminio y de concreto, que también los pueden comprar en cualquier refaccionaria. Ya que tienen la herramienta y los materiales, lo primero que van a hacer es tomar el eje de bicicleta y le quitan de un lado las tuercas. Ya que las quitaron, ahora toman su taladro y meten el eje en el orificio que les estoy mostrando y aprietan muy bien. Apriétenlo muy bien con la herramienta que viene en el taladro. Miren. Aprieto muy bien el eje de bicicleta. Ya que está así bien apretado, ahora quitan estas dos tuercas del eje. Y meten una de las rondanas, ya sea de media pulgada o de dos pulgadas. Y ahora meten el disco de corte que en mi caso es un disco de corte de metal. Y igualmente colocan la otra rondana de media pulgada o de dos pulgadas y ahora sí colocan las tuercas. Pueden colocar una o dos tuercas. Y lo más importante es que las deben de apretar muy bien para evitar que se mueva el disco de corte. Miren, ya que pusieron así las tuercas, ahora proceden a apretarlas con su llave española de 15 milímetros y de 17 milímetros. Procedemos a apretar. Esto es muy importante que lo hagan para evitar que se mueva el disco de corte y se vaya a romper. Ya que está bien apretado el disco de corte, 
ahora sí les voy a mostrar cómo ya puedo utilizarlo para cortar metal. También pueden utilizar las pinzas de presión para poder apretar muy bien las tuercas del eje y que quede bien fijo el disco de corte. Ya que lo tienen así el disco de corte bien apretado, ahora les voy a mostrar cómo corto este clavo de metal con el taladro, el eje y el disco de corte. Miren, y si se dan cuenta, lo cortó muy fácilmente el clavo. Hacen el mismo procedimiento para apretar los discos de corte para madera, aluminio o concreto. Y así ya les mostré que con cualquier taladro pueden hacer otro tipo de trabajos. Y ya no tendrán que comprar otras herramientas eléctricas que son muy costosas. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios. Y por favor regálenme un like. Gracias.